আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আজকে টিচিং টিউটর বাংলায় তৃতীয় চ্যাপ্টার করব তো আশা করি পূর্বের ক্লাসগুলো সবাই করেছেন তো আজকে তৃতীয় চ্যাপ্টারের প্রথম পর্ব তো আজকে প্রথম পর্বে একটু সূত্র দেখব দুই একটা এবং একটা আর্টিকেল 3.5 এটা করব তো এখানে আমরা শুরু করতে পারি 3.2 আর্টিকেলে বলা হইছে বয়ে আছে স্রোত ফাংশন বা কারেন্ট ফাংশন স্রোত ফাংশন বা কারেন্ট ফাংশন তো এটা আমি যেভাবে লিখে দিচ্ছি এভাবে সবাই নোট করে রাখবেন বুঝতে সুবিধা হবে इक्वल माइनस डेल साइ बेल ओ आई भि इक्ल डेल साइ बेल ओ डेल साइ बेल एक्स इटा स्रोत फांगशन कारेंट फांगशन ये मन रखते इक्ुअल माइनस डेल साइ बेल ओ आई कमा मैं इन फांगशन बीर हम डेल साइ बेल एक्स फांगशन बोल तो ये थ्री पॉइंट टू तो थ्री पॉइंट थ्री आर्टिकल देखो एक विभव फांगशन बेग विभव बेग विभव फांगशन की चैप्टार्ट करते आसले द्विम्रिक द्विम्रिक आगे कर त्रिम्रिक तो दुईटा मात्रा थको আগে বলি দুইটা মাত্রা অর্থাৎ এখানে আমরা আগে এভাবে পড়ছি যে একটা যে কোনো একটা ফাংশন এটা আমরা এভাবে করছি যে আই ইউ আই ভি যে তারপর হচ্ছে কে কে আর কি মানে তিনটা মাত্রা ছিল না ইউ আই প্লাস ভি জে প্লাস लिखते घूर्णनशील द्विम्रिक ग क्षेत्र दुटा जिन बोझा किऊ बार इक्ल माइनस ग्रेडियंट तो ये माइनस नेबला सरि नेबला फाइव तो ये जस्ट एम लिखल मैंने रखब इू समान माइनस डेल फाइव बेल एक्स भि समान माइनस डेल फाइव बेल वाई तो यह संक्षेपे अपने लिखे दिल अवश्य मन रखते अंक करते गांधी क्या लगे तो आर्टिकल तीन पॉइंट दू तीन पॉइंट तीन तो आसमें जतटुकु प्रयोजन तुकु कर प्रथम तीन पॉइंट दू आर्टिकल प्रमाण आ तीन पॉइंट तीन आपबाद आईगुल्ला कराना जेगुल प्रयोजन से गई करा हाँ एरपर आस्ते आस्ते आई पर्व गाँव आगू अंक कर संसद तो ये एखे जो क्या लागे एन क्लस नहीं इयर जरा परीक्षा देवें तो तरज जो भाव करते ठीक से भाव करते तो आसल सब तो करा लागे ना 
তো এইগুলো আপনারা পারলে সব কিছুই বুঝবেন স্রোত ফাংশন বা কারেন্ট ফাংশন এটা মনে রাখতে হবে ইউভি সমান এইটা এবং বেগ বিভব ফাংশন ইউভি সমান এইটা এই দুইটা জিনিস মনে রাখতে হবে তো এখানে তিন পয়েন্ট পাঁচ আর্টিকেলটা বলা হয়েছে আমি প্রশ্নটা লিখে দিচ্ছি এইখানে এই তিন পয়েন্ট পাঁচ আর্টিকেলে বলা হয়েছে দেখাও যে অঘূর্ণায়মান গতির ক্ষেত্রে স্রোত ফাংশন সাই এবং বেগ বিভব ফাংশন স্রোত ফাংশন সাই বেগ বিভব ফাংশন ফাই হলে ল্যাপ্লাসের সমীকরণ এগুলো সিদ্ধ করে তো আমরা এখন এটা করতে পারি তো সমাধান করতে পারি তো আমি বেশি কিছু বলবো না ক্লাসে তো যতটুকু প্রয়োজন যতটুকু বললে আপনারা ইজিলি বুঝতে পারেন কারণ অনেক ব্যাখ্যা করলে ভিডিও লম্বা হয়ে যায় তো আমরা এখন এইখানে স্রোত ফাংশন সাহেব জন্য যে মানটা এর আগে আমি দুইটা সূত্র দেখালাম এবং বেগ বিভব ফাংশন ফাইয়ের জন্য যেটা দেখালাম আমরা সেটা লিখতে পারি তো আমরা জানি দ্বিমাত্রিক গতির ক্ষেত্রে দ্বিমাত্রিক গতির ক্ষেত্রে দ্বিমাত্রিক অর্থাৎ দুইটা মাত্রা হবে আই যে আগে আমরা ত্রিমাত্রিক করেছি প্রথম দ্বিতীয় চ্যাপ্টারে তো এখন এটা লিখতে পারি তো এখন স্রোত ফাংশন যদি সাই হয় তাহলে ইউ সমান সমান আমরা কি লিখছিলাম মাইনাস ডেল সাই বাই ডেল সাই বাই ডেল তো আমরা এখানে ভি সমান এটা লিখিলাম এখন কি করতে পারি আমরা এক নম্বর সমীকরণ দিতে পারি আবার এখানে আরেকটা বলছে যে বেগ বিভাগ ফাংশন তো দ্বিমাত্রিক গতির ক্ষেত্রে দ্বিমাত্রিক গতির ক্ষেত্রে বেগ বিভাগ ফাংশন তো আমি কিন্তু এখানে কিছুই লিখতেছি না আমি জাস্ট সূত্রটা আমরা যেটা আগে সূত্রটা পড়লাম যে সাই ফাংশনের জন্য স্রোত ফাংশন কি বিভাগ ফাংশনের জন্য কি সেইটা লিখতেছি এখানে হচ্ছে ইউ সমান সমান মাইনাস ডেল ফাইভ বাই ডেল এক্স এবং ভি সমান সমান মাইনাস ডেল ফাইভ বাই ডেল ও এটা হচ্ছে দুই নম্বর দিতে পারি লাপলাসের সমীকরণ সিদ্ধ করে অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নতা সমীকরণ দিয়ে আমরা এটা করতে পারি দেখেন বইয়ে আর একটা কথা বলছিল যে অঘূর্ণনশীল গতির ক্ষেত্রে দেখেন প্রশ্নে এইটার এই যে আর্টিকেলটার প্রথমে দেওয়া আছে দ্বিমাত্রিক অঘূর্ণনশীল গতির ক্ষেত্রে প্রমাণ করতে হবে তা ওইটা আমি পরে যাচ্ছি আগে এখানে যে সমীকরণ সিদ্ধ করবে তো এখানে সিস্টেমটা হচ্ছে কি যে আমরা এই যে সাই ফাংশনটা আছে হ্যাঁ এই সাই ফাংশনটা আমরা অবিচ্ছিন্ন সমীকরণ ছিল কারণ আমাদের দেখেন অবিচ্ছিন্ন সমীকরণ এরকম ছিল যে আপনার ইউ আর ভির মানটা আমরা এখানে লিখি একবারে দ্বিমাত্রিক গতির ক্ষেত্রে অবিচ্ছিন্নতার সমীকরণ তো আমরা অবিচ্ছিন্নতার সমীকরণ এটা কেন লিখব তো এখানে কথা হচ্ছে ডেল ইউ বাই ডেল এক্স প্লাস ডেল ভি বাই ডেল ওয়াই সমান শূন্য তো আমরা এটা কেন লিখব অবিচ্ছিন্ন সমীকরণটা বাদে অন্য কিছু নিয়ে আসতে পারতাম না অন্য কিছু আনা যাবে না কারণ এখানে দেখেন ওয়াই এবং ইউ এবং ভির আছে তো ইউ ভি এখানে আমরা ডেল ইউ বাই ডেল এক্স প্লাস ডেল ডি বাই ডেল ওয়াই প্লাস ডেল ডাবলু বাই ডেল জেড যে অবিচ্ছিন্নতা সমীকরণ সেটা আমরা পেয়েছি এটা ছাড়া আর কোনো মান নিয়ে আসতে পারবো না আমরা 
তো তার জন্য আমরা অবিচ্ছিন্নতা সমীকরণ নিয়ে আসছি তো এখন কি করতে পারি এখানে আমরা মান বসাতে পারি ডেল বাই ডেল এক্স ইউ এর মানটা কি এখানে আমরা ডেল সাই বাই জন্য প্রথমটা যদি দেখি প্রথমটা যদি না দেখে বেগ বিভাগ ফাংশন বেগটার ক্ষেত্রে আমরা অবিচ্ছিন্নতা সমীকরণ করে আসছি আমরা এইটার থেকেই করি দুই নম্বরটা ফাইভ এর জন্য করি তো প্রথমটাও করতে পারবো ইউভি কিন্তু প্রথমটার একটু আলাদা হবে কারণ এখানে দেখেন প্রথমটা ডেল ফাই বাই ডেল এক্স ডেল ফাই বাই ডেল ওয়াই কিন্তু প্রথমটা ডেল সাই বাই ডেল ওয়াই ইউ এর ক্ষেত্রে আমরা তো এখানে ইউ এর ক্ষেত্রে দেখেন ইউটাকে আমরা যদি এক্স ধরি কারণ আমরা ইউ আই প্লাস ভি জে প্লাস ডব্লু কে তো এটা হচ্ছে এক্স এটা ওয়াই এটা হচ্ছে জেড তো এক্স সমান সমান ইউ ওয়াই সমান সমান ভি তো একটা জিনিস এখানে দেখি যে ডেল ফাই বাই ডেল এক্স ইউ সমান সমান তার মানে ইউ এর সাথে এক্স যায় এটা ঠিক আছে এবং ভি সমান সমান ডেল ফাই বাই ডেল এটাও ঠিক আছে কিন্তু এখানে দেখেন ইউ সমান সমান কি আছে এখানে ইউ সমান সমান আসতে আসছে ওয়াই এবং এক্স সমান সমান আসতে আসছে ভি তার মানে আমরা এই দুই নম্বর সমীকরণের জন্য আমরা এই অবিচ্ছিন্ন সমীকরণটা করতে পারবো তার জন্য আমরা এইটাই লিখতেছি তো এখানে ইউ এর মানটা কি আছে মাইনাস ডেল ফাই বাই ডেল এক্স প্লাস ডেল বাই ডেল ওয়াই ভি মাইনাস ডেল ফাই বাই ডেল ওয়াই ইকুয়াল জিরো তো এটা যদি করি মাইনাস ডেল স্কোয়ার ফাই বাই ডেল এক্স স্কোয়ার এটা গুণ করলে প্লাস সরি প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস ডেল স্কোয়ার ফাই বাই ডেল ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল জিরো তো এখান থেকে আমরা মাইনাস কম নিতে পারি ডেল স্কোয়ার ফাই বাই ডেল এক্স স্কোয়ার প্লাস ডেল স্কোয়ার ফাই বাই ডেল ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল শূন্য তো মাইনাসটাকে আমরা কনভার্ট করি পাশে নিয়ে গেলে শূন্য হয়ে যায় মাইনাস টু প্লাস হয়ে যদি মাইনাস মাইনাস দিয়ে গুণ করলেও প্লাস হয়ে যায় এটা ডেল স্কোয়ার ফাই বাই ডেল এক্স স্কোয়ার প্লাস ডেল স্কোয়ার ফাই বাই ডেল ওয়াই স্কোয়ার সমান এটা শূন্য তো এরপরের লাইন হচ্ছে এরকম তো একটা জিনিস দেখেন আমরা ন্যাবলা সমান সমান কি লিখতাম আই ডেল বাই ডেল এক্স প্লাস জে ডেল বাই ডেল ওয়াই প্লাস কে ডেল বাই ডেল জেড তো এখানে যখন একটা ন্যাবলা কি ফাই আছে তার মানে ন্যাবলা ফাই তার মানে ডেল ফাই বাই ডেল এক্স প্লাস ডেল ফাই বাই ডেল ওয়াই তো এইখানে দেখেন আমি ঠিক ন্যাবলা আসতেছে এবং ফাই আসতেছে তার স্কোয়ার আছে তো এখন যদি এরকম ন্যাব এরকম স্কোয়ার থাকে তাহলে এখানে ন্যাবলার পরে স্কোয়ার হবে তো এটার পরিবর্তে আমরা কি লিখতে পারি ন্যাবলা স্কোয়ার ফাই ইকুয়াল শূন্য তো আমরা এখানে লিখতে পারি অতএব লাস্ট এর কথাটা বিভব ফাংশন বিভব ফাংশন ফাইল লাপলস এর সমীকরণ সিদ্ধ করে তো আমাদের এটা প্রথমে যে ফাই ফাংশনের জন্য একটা হয়ে গেল তো আমাদের আর একটা বাকি আছে আমি এটা মুছে দিচ্ছি সবাই তুলে নিবেন लिखते घूर्णनशील গতির ক্ষেত্রে ন্যাবলা ক্রস কিউ ইকুয়াল জিরো তো এইটা কেন লিখলাম আগের বার অবিচ্ছিন্নতা সমীকরণ লিখছি তার কারণটা আমি আপনাদের বলেছি এবং এইটা কেন লিখতেছি এইটা কারণ হচ্ছে দেখেন এখানে ইউ এক্স ফাংশন ইউ এর জন্য ভি ফাংশন ওয়াই এর জন্য এবং ডব্লুটা জেড এর জন্য তো আগের এখানে যেহেতু দ্বিমাত্রিক সেহেতু ইউ ভি থাকবে কিন্তু ইউ এর সাথে এক্স থাকার কথা ভির সাথে ওয়াই এর 
কিন্তু দেখেন এক নম্বরে সাইয়ের ফাং সাই ফাংশনের জন্য সেটা নেই তো তার জন্য আমরা কি করতে পারি যে ন্যাবলা ক্রস কিউ এর জন্য আমরা এইভাবে করছি না যে ডব্লিউ সমান সমান আই ডব্লিউ এক্স প্লাস জে ডব্লিউ ওয়াই প্লাস কে ডব্লিউ জেড তো এটা আপনারা নোট করে রাখবেন বইয়ের পাশে বা খাতায় তো এখানে আই ডব্লিউ এক্স সমান সমান কি ছিল डेल डेल डब्लू डब्लू जेड तो जेड एक्स डेल एक्स डेल वाई डेल भि डेल यू तो देखें एखने डेल भि वेल एक्स माइनस डेल यू वाई डेल वाई तो यू फांगशन जो वाई आसते से এবং ভি ফাংশনের জন্য এক্স আসতেছে তার মানে ডেল ভি বাই ডেল এক্স মাইনাস ডেল ইউ বাই আমাদের যেহেতু ইউ আর ভি এর মান দেওয়া আছে সেহেতু এখানে ডব্লিউ আর ভি এটা নিতে পারবো না ইউ ডব্লিউ এটাও নিতে পারবো না এখানে ইউ আর ভি ফাংশন আছে তার মানে আমাদের এইটুক নিয়ে পড়তে হবে তো আমরা এখান থেকে লিখতে পারি অতএব ডেল ভি বাই ডেল এক্স মাইনাস ডেল ইউ বাই ডেল ওয়াই সমান শূন্য তো আমরা সেই জন্য এই এই মানটা আমরা নিব আর এইখান থেকে এইটা পাচ্ছি তো তার জন্য এইটা আমরা অবিচ্ছিন্ন সমীকরণ লিখছি এটা দ্বিমাত্রিক অঘূর্ণনশীল গতির ক্ষেত্রে আমাদের প্রশ্ন ছিল দ্বিমাত্রিক অঘূর্ণনশীল গতির ক্ষেত্রে দেখাতে তো আমরা এখন পড়তে পারি এখানে মান বসাতে পারি তো এখানে ডেল বাই ডেল এক্স ভির মানটা কি দেওয়া আছে আমরা সাই ফাংশনের জন্য করতেছি হ্যাঁ তা ভির মানটা দেওয়া হচ্ছে ডেল সাই বাই ডেল এক্স মাইনাস ডেল বাই ডেল এক্স ইউ ফাংশন দেওয়া হচ্ছে মাইনাস ডেল সাই বাই ডেল ওয়াই ইকুয়াল জিরো তো ডেল স্কোয়ার সাই বাই ডেল এক্স স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস ডেল স্কোয়ার সাই বাই ডেল স্কোয়ার ইকাল জিরো তো এটা আমরা কি করতে পারি একইভাবে ন্যাবলা স্কোয়ার সাই ইকাল জিরো তো এখানে লিখতে পারি অতএব স্রোত ফাংশন সাই লাপ্লাসের সমীকরণ সিদ্ধ করে তো আমাদের অলরেডি এখানে এই যে আমাদের আজকের পর্ব এখানে তিন পয়েন্ট পাঁচটা কমপ্লিট হলো তো এবার আমরা করতে পারি এর পরের পর্বে চলে যাব তো আশা করি এখানে বুঝতে কোনো সমস্যা নাই তো যদি কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন এবং বারবার যেটা বলি অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের টিচিং টিউটার বাংলার সঙ্গে থাকবেন আমাদের ফেসবুক পেজ ফলো করতে পারেন तो जो भिडियो भलो लेगे थे जो उपकृत हो तो अवश्य बंधुर सी चैनल शेयर करब भिडियो लिंकगुल तरह दीबें तो ये हमें खुशी हब एवं अनुप्रेरणा पा तो सबा भलो थकबें असलम